Então, o que é de... O que você tá fazendo? Tem um Dona Infância. Tá nada, eu já vi, não tá é... vendo nada. Gente. Eu não tenho coragem. Eu sou muito tímido. Você tá vendo o Instagram? Tô... É, porque às vezes eu vi isso de alguma coisa pelada de graça mesmo. Ah. Bom, vamos ver o que se trata desse aplicativo que tá fazendo com que muitos famosos, segundo dizem, ganhem fortunas. Aí cabe cada um decidir o que quer fazer, né? Enfim. É isso. Meu corpo, minhas regras. É, ó lá. Você já ouviu falar em OnlyFans? É algo bem popular na indústria do entretenimento adulto. Muitas famosas estão apostando nessa plataforma e lucrando com isso. O Melhor da Tarde traz em detalhes exatamente o que é isso. O OnlyFans não possui regras que restringem o conteúdo e permite que os usuários compartilhem fotos reveladoras. 80% do valor fica com o criador do conteúdo e 20% para a plataforma. Lançado em 2016, é um verdadeiro sucesso. A cantora Anitta é uma nova adepta. Entrou na plataforma em 2021 e foi de lá que veio o seu polêmico vídeo da tatuagem íntima. A cantora já é um sex symbol, tem uma carreira de absoluto sucesso. E embala, lógico, uma canção atrás da outra. Aos 28 anos, Anitta é um grande exemplo de mulher bem-sucedida. Começou a cantar aos 7 anos de idade e sua ascensão foi como um verdadeiro furacão. Em 2015, foi eleita a mulher mais sexy pela revista VIP. Tem uma sensualidade inquestionável e seus clipes usa e abusa disso. E, aliás, ousadia e dança frenética. Fotos que exibem seu corpo. Atinge em cheio seu público-alvo. Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Outra famosa que também tem conta é Raíssa Barbosa. A modelo que já participou de um reality show não tem tabus e já apresentou aos seus fãs um conteúdo de nudez total. Nascida no Acre e dona de um belo corpo, a modelo foi vice Miss Bumbum e já estampou capas de revista. A famosa também possui o transtorno de borderline, que interfere na relação da pessoa consigo mesma e com os outros e causa muito sofrimento. Raíssa está se cuidando e merece atenção especial. No entanto, continua com sua legião de fãs e agrada em cheio o público adulto. Aos 66 anos de idade, quem também está é a veterana e sempre querida Rita Cadillac. A ex-chacrete mais famosa, que arrancou suspiros ao longo dos anos, precisou se reinventar com a pandemia. Sem shows e eventos para fazer presença VIP, Rita precisou encontrar uma forma de ganhar dinheiro e aderiu à plataforma, onde o público paga para ver suas fotos sensuais e apimentadas. A gente tem que sobreviver, pagar as contas. Rita ainda acrescenta que está sendo uma experiência agradável. A musa dos anos 80 está de volta sem preconceito ou julgamento. Rita Cadillac viu na plataforma uma luz no fim do túnel. Quem também faz muito sucesso é a mulher melão, Renata Frisson. Seu conteúdo bomba aqui no Brasil e é diferenciado, viu? Renata produz diariamente. Abastece seus fãs e seguidores com conteúdo. Gosta também de algo até mais amador. Ela mesma tira suas fotos. A ousadia é a alma do negócio. MC Mirella é outra adepta. Compartilha fotos e vídeos, inclusive usando lingeries. Também aproveita o espaço para muitas coreografias. A ex-BBB Angélica Martins, a Morango, compartilha fotos e vídeos que, segundo ela, valem, viu? Aliás, ela já chegou a faturar 8 mil reais em um único mês. Outra musa que também fatura na plataforma é no Bea Oliver. Lá não tem censura. A nudez e os fetiches são liberados e os fãs adoram. O novo rumo na vida vem para todos. Você 
se lembra da Patrícia Kiss? Ficou muito conhecida nos anos 90 como a parte beijo do Clube da Criança na extinta TV Manchete. Bem, a beldade também resolveu entrar. Os assinantes adoram. Seus conteúdos são bem sensuais. Aos 41 anos de idade, continua agradando os fãs. Só que agora, eles já estão bem grandinhos. Ainda muito surpresa com a boa repercussão, a artista acredita poder faturar cerca de 50 mil reais por mês. Bem, os adeptos não param de crescer. Famosos e assinantes, autoestima e reverência, celebridades bem resolvidas com o corpo e nada de timidez. Forma honesta de lucrar e ninguém questiona que a plataforma veio para ficar. Olha. Bom, enfim, cada um mais do que, que, que nunca é. faz o que quer. Menina, mas eu tô chocado, porque da minha infância, Pati Beijo, eu não sabia que ela falava. Ela falava, comprei um canguru, uh, uh. Então, ela tá falando, comprei um Fui canguru com... agora, é. mas é outro canguru. <risos> ela tá com outro canguru. <risos> Gente, ela era tipo assim, Angélica, sabe? Sim, então, mas eu, eu acho assim, antes de mais nada, pras meninas novinhas. Eu acho que isso tudo a gente tem que ter muita consciência, porque mais do que a gente imagina, jogou na internet é, é eterno. É do mundo. Meninas e meninos, digo meninas, porque às vezes as meninas se inspirando, os meninos muitas vezes se inspiram menos é. em outros meninos aí que tem um corpo bonito. As meninas, infelizmente, às vezes se inspiram mais. Então veja o que combina com você e o que você vai se orgulhar lá pra frente também.